மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது அம்பிகா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் மை ஏஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கு இருந்தேன் மூணு மாதத்தில் ஹார்ட் பீட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அபார்ஷன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எப்போ இன்டர்கோர்ஸில் இருக்கலாம் கிவ் ஐடியா மேம் ப்ளீஸ் திரும்ப இந்த மாதிரி வராமல் இருக்க வி நீட் யோர் அட்வைஸ் தேங்க்ஸ் அம்பிகா உங்களோட பிரச்சனை வந்து மாதவ் அதாவது மூன்று மாதத்தில் கரு ஹார்ட் பீட் இல்லை என்று அபார்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ பொதுவாக ஒரு கரு வளராமல் போவதற்கு மூன்று காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று கருவில் குறை இருக்கலாம் ரெண்டு கரு வளர்ச்சி ஆகும்போது சில பாதிப்புகள்னால வரலாம் மூன்றாவது கரு வளரும்போது தாய்க்கு ஏற்படுற சில பிரச்சனைகள்னால கரு வளராமல் போகலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூன்று விஷயங்களில் என்ன காரணம் என்பதை முதல்ல பார்க்கணும் அந்த விதத்தில் இந்த பிரச்சனை அடுத்து வரப்போகிற கர்ப்பத்துக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குமா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பரிசோதிக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்களோட சைடில் ஒரு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தைராய்டினால தான் உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னா அதை தைராய்டை சரி செய்து கர்ப்பத்துக்கு முன்பு செக் பண்ணி இது கர்ப்பம் தரிக்கும் போது எவ்வளோ அளவு இருக்கலாமோ அந்த லெவலில் இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்த பின் நீங்கள் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கணும் இந்த மாதிரியாக சுகர் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் பிசிஓடி மற்றும் பல காரணங்களால் அபார்ஷன் ஆகலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதனை சரி செய்த பின் கருத்தரிக்க தயாராகுங்க கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு இந்த கரு வளராமல் போவதற்கு தாம்பத்திய உறவு என்பது ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து எப்போ தாம்பத்தியம் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க மேபி நீங்கள் குழந்தைக்கான ட்ரை பண்ணுற டைமை கேட்டிருக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தை கலைந்ததற்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்து அதை சரி செய்த பின் நீங்கள் கருத்தரிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளரும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மனதில் கொண்டு கருத்தில் கொண்டு செயல்படுங்க அடுத்து மர்சி துரை என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ப்ரெக்னன் நவ் நாற்பது டேஸில் ஸ்கேன் பண்ணணும் போது கரு மட்டும் தெரியுது உள்ள ரிங் எதுவும் தெரியலன்னு சொன்னாங்க பட் ப்ளஸ் பிளட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் இது ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகுமா இப்போ என்னோட கருவில் பேபி இல்லையா மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ப்ரெக்னன் சொல்கிறீங்க ஃபார்ட்டி டேஸில் பார்த்த போது உங்கள் கருவில் ஒரு சாக் ஜெஸ்டேஷன் சாக் ஒரு கருவானது முதலில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவது ஒரு ஜெஸ்டேஷன் சாக் ஒரு கரு எப்படி ஸ்கேனில் தெரியும் அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தைந்து நாட்களான கரு அந்த லெவலில் ஒரு ஜெஸ்டேஷன் சாக் மட்டும் தெரியும் அதுக்கு அடுத்த காலகட்ட வளர்ச்சியில் ஒரு யோக் சாக் அதில் உள் ஒரு ரிங் இருக்கும் அது யோக் சாக் தெரியும் அதற்கு அடுத்த கட்டம் இது வந்து ஐந்து வாரம் நான்கு முதல் ஐந்து வாரத்தில் ஜெஸ்டேஷன் சாக் மட்டும் தெரியும் ஐந்து வாரத்திலேருந்து ஆறு வாரத்துக்குள்ள ஒரு யோக் சாக் தெரியும் ஆறு வாரத்திலிருந்து ஒரு யோக் சாக்குக்குள்ள ஒரு ஃபீட்டல் போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபீட்டல் போல் உருவாகும் போதே அதற்கு அடுத்து அதில் ஒரு இம்மெஷரபிள் கார்டியாக் ஃப்ளிக்கர் இருக்கும் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டினா ஹார்ட் பீட் ஸ்லைட்டாக தெரியும் அதற்கு அடுத்து ஏழு வாரம் ஆறு முதல் ஏழு வாரத்துக்குள்ளே ஹார்ட் பீட் தெரியும் ஃபீட்டல் போல் தெரியும் எட்டாவது வாரத்தில் ஒரு கரு ஒரு வளர்ச்சியோட அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக எடுக்க முடியும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இந்த கருவோட வளர்ச்சி வச்சு இந்த பெண்ணோட டெலிவரி டேட் எப்போ இருக்கும் டியூ டேட் எப்படி இருக்கும் என்பதை கணக்கு பண்ணுவதுக்கு இந்த எட்டு வார வளர்ச்சி தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எட்டுலேருந்து ஒம்பது வாரத்தில் அந்த கரு ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆகும் ஒரு நெளிவு இருக்கும் துள்ளல் இருக்கும் பத்து வாரத்தில் இதோட வளர்ச்சி அந்த லென்த் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் பதிமூணு வாரத்தில் இந்த குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி பார்ப்பதற்கான சில விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி முதல் பதிமூன்று வாரத்துக்குள்ள கருவோட வளர்ச்சியில் பல மாற்றங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏற்படுகிறது உங்களுடைய மாத விலக்கு சரியான முறையில் இருந்து உங்கள் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீரான டேட்டில் கரெக்டாக வந்திருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி டேஸில் ஒரு சாக் மட்டும் தெரியுதுன்னா இது கொஞ்சம் நீங்கள் கவனிக்கணும் இதுவே மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி ஒரு பெண்ணுக்கு வருது அவங்களோட லாஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் டேட் எப்போன்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த டேட்ஸ் தெரியாத போது எதை வைத்து நம்ம குறிக்க முடியாது இவர்களுக்கு தேவை ஒரு க்ளோஸ் சீரியல் ஃபாலோஅப் ஸ்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸில் பார்க்கும்போது ஒரு சாக் மட்டும் தெரியுதுன்னா ஒன் வீக் கழித்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ ஒரு யோக் சாக் உருவாகலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு டென் டேஸ் ஒரு வாரத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீட்டல் போல் கார்டிய ஆக்டிவிட்டி வரலாம் இது எதை குறிக்கிறதுன்னா உங்கள் கரு லேட்டாக உருவானதாக இருக்கலாம் நீங்கள் நா
ப்ராப்பரான கார்லேஷன் ஆகுதா என்பதை பார்ப்பது சால சிறந்ததாகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர்ஸோட கண்காணிப்பின் பேரில் சில மருந்துகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் சில நேரம் சில பெண்களுக்கு ஹார்மோன் குறைனால இந்த வளர்ச்சி குறைபாடுகள் வரலாம் இதற்கு சில ஹார்மோன் சப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இது வளர்ச்சி நன்றாக வரலாம் ஸோ இதுக்கு சில மருந்துகளும் இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் மருத்துவரை அணுகும்போது உங்கள் மருத்துவ தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை பற்றி ஒரு தெளிவான உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க மர்சி வெயிட் ஃபார் சம் மோர் டேஸ் மேபி ஒன் வீக் கழித்து ஒரு ஃபாலோ அப் பாருங்கள் இந்த டேட்லேருந்து க்ரோத் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஒன் வீக்கில் பாருங்கள் அப்போ இது இந்த இரண்டு வாரத்தில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவு அது கரெக்டாக க்ரோ ஆகிருக்குன்னா ப்ராபப்ளி உங்களோட டேட் வந்து தப்பாக இருக்கலாம் உங்களோட ப்ரெக்னன்சி வந்த டேட் லேட்டாக இருக்கலாம் ஸோ தட் உங்களோட கேல்குலேஷன் படி நீங்கள் நினச்ச டேட்ஸ்க்கு அது கோரலேட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கரு வளர்ச்சியை சீரியலான மானிட்ரிங் வித் பிளட் டெஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் இதன் மூலமாக வளர்ச்சியை நீங்கள் சீரிய முறையில் பார்க்கும்போது இந்த வளர்ச்சி மாற்றங்களுக்கான காரணங்களும் அதற்கான வெளிப்பாடுகளும் நமக்கு தெரியும் அடுத்து ஃபரீத் ஃபரீத் தீன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஃபஸ்ட் பேபிக்கு சர்க்கிளாஜ் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க செகண்ட் பேபிக்கும் சர்க்கிளாஜ் ஆப்ரேஷன் பண்ண பண்ணுற மாதிரி வருமா உங்கள் வீடியோ எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபரீத் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரு பெண்ணுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் குறிப்பாக கர்ப்பப்பை வாய் சர்விக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் ஏற்படுற பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் தையல் போடுவோம் இந்த தையல் போடுவது ஒரு கர்ப்பத்துக்கு போட்டால் அடுத்த கர்ப்பத்துக்கு தேவையா ஸோ இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் ஃபரீத் ஒன்று வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி தையல் போடுவதற்கான காரணமே சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் இந்த சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் வருவது பிறவியிலே சில பெண்களுக்கு இந்த கர்ப்பவாயோட பலன் கர்ப்பத்தை தாங்குவதற்கு அளவு இல்லாமல் கர்ப்பப்பையில் ஐந்து மாதம் கருவுக்கு மேலே அந்த கரு வளரும்போது இதோட வெயிட் தாங்க முடியாமல் அது ஓப்பன் ஆகி அந்த பனிக்குடம் குழந்தை வெளிவருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரியான பாதிப்பு இருக்கிற கர்ப்பப்பை கொண்ட பெண்களுக்கு அந்த பதினான்கு பதினாறு வாரத்தில் ஒரு தையல் ஸ்டிச் போடுவோம் இந்த ஸ்டிச் போடுவதனால இந்த கர்ப்பவாய் பலகீனமாகி ஷார்ட் ஆகுவதை தடுக்க முடியும் இதனை பாதுகாப்பு படுத்துவதற்கு இந்த தையல் போடும்போது இந்த தையல் அந்த கர்ப்பத்தை கருவை தாங்கி பிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணானவளுக்கு இந்த கர்ப்பப்பை வாய் ஓட லென்த் என்பது ஒரு முக்கியமான ப்ரடிக்ஷன் ஸோ குறிப்பாக இந்த மாதிரி சஸ்பிஷன் இருக்கிற பெண்களுக்கு சீரியல் அல்ட்ராசவுண்ட் மானிட்ரிங் பண்ணோம் டூ வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை பார்ப்போம் இந்த டூ வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த கர்ப்பையோட லென்த் அளவு குறைவாகி கொண்டே வருகிறதுனா இந்த பெண்ணுக்கு சில நேரங்களில் கர்ப்பப்பை வாய் வீக்னஸ் இருக்கலாம் சில நேரம் இந்த குறைவுகளே இல்லாமல் வீக்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்கேன் பார்ப்பாங்க நாலு சென்டிமீட்டர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு நாள் ஸ்லைட்டாக ஏதோ டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துச்சுன்னு வருவாங்க பார்த்தா பண்ணி கூட ஃபுல்லாக பல்ஜிங்காக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸில் ஏற்படுற விஷயங்கள் நேத்தான டாக்டர் பார்த்துட்டு போனோம் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக ஆகலாம் ஏன்னா இந்த கர்ப்பப்பை எவ்வளோ பலகீனமானது என்பது ஒரு கர்ப்பத்தை தாங்கி அந்த கர்ப்பம் அதை கம்ஃபர்டபுளாக அது டெலிவரி ஆன பிறகு தான் தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு முதல் குழந்தைக்கு ஒரு தையல் போட்டிருக்காங்கனாலே கண்டிப்பாக அடுத்த குழந்தை கர்ப்பம் தரிக்கும் போது அதே பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ எப்பொழுதுமே இன்று வந்து நீங்கள் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை தான் எல்லோரும் பெற்றுக்கிறோம் எல்லோரும் ஒரு காலம் மாதிரி அஞ்சு குழந்தை ஆறு குழந்தைலாம் பெற்றுக்கிறது இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தை பெற்ற நீங்கள் அடுத்த குழந்தை பெறும்பொழுது அதற்கான தற்காப்பு முறைகளை எடுத்துக்கொள்வதில் தவறே இல்லை தையல் போடாமல் விட்டு அந்த கர்ப்பப்பை வாய் திறந்த பின் தையல் போடுறாங்க எமர்ஜென்சி சர்க்கிளாஸ் சொல்லுவாங்க இந்த எமர்ஜென்சி சர்க்கிளாஸ் நிறைய நேரங்களில் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அதனால் எந்தவித பிரயோஜனமும் இருக்காது ஆனால் எலக்டிவ் சர்க்கிளாஸ் பண்ணி தற்காப்போட இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது என்றுமே கர்ப்பத்தை நிறை மாதம் வரை கொண்டு செல்லும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவர் ஒரு ஹைரிஸ் ப்ரெக்னன்சி கேர் பார்க்குறவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணாங்க ஏது என்னன்றது தெரியும் அதனை பொறுத்து அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து அதை பற்றி விளக்கம் உங்கள் மனைவிக்கு எந்த அளவில் இருக்குது என்பதை புரிந்து கொண்டு அதன் மூலமாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து செந்தில் கவி கவிதா என்ன நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ட்வின்ஸு ஒன் பேபி ப்ரீச் பொசிஷன் நார்மல் டெலிவரி ஆகுமா தற்காலத்தில் ட்வின்ஸ் என்பதே ஒரு எலக்டிவ் சிசேர்
இன்ட்ராப்டாலிக் வேர்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த வேர்ஷன் கொடுத்து அந்த கரு அந்த கருவோட ப்ரெசென்டேஷனை பிரீச்லேருந்து ஹெட்டு கூட மாற்றலாம் ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கிற சிசேரியன் சேஃப்டி சிசேரியன் முறைகளில் அனசீசியா இந்த மாதிரி விஷயங்களில் எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் அழகாக தேவையில்லாமல் குழந்தையை கஷ்டப்படுத்தாமல் ஒரு எலெக்டிவ் சிசேரியனாக பெற்று கண்டிப்பாக ஒரே சிசேரியனில் ரெண்டு குழந்தை பிறந்தவுடன் உங்கள் குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்க்க முடியும் இதுவே தவற விட்டு இந்த குழந்தையோட பொசிஷன் மாறுபடும் இல்லை ஒரு குழந்தை தலை வழியாக வந்தது அதுக்கடுத்த குழந்தை கால் வழியாக வரும்போது சரியாக வர முடியாமல் குழந்தையோட மூச்சு திணறல் மூளைக்கு போடுற ரத்த ஓட்டம் பாதிச்சு இதனால் இந்த குழந்தைக்கு பிற்காலத்தில் குறைபாடுகள் மூளை வளர்ச்சி குறைகள் ஏற்பட்டால் அதுதான் உங்களுக்கு தான் இழப்பு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வகையில் இத்தற்காலத்தில் இருக்கிற சிசேரியன் ஸ்டேட்டஸ் வெகு வெகு நல்ல ஒரு சிம்பிளாகவும் அனசீசியா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறைவாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எலக்டிவ் சிசேரியன் செய்து கொள்வது என்றும் சார சிறந்ததாகும் அடுத்து பிரியா பிரியா என்ற நேயர் எழுதியிருக்கிறாங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது ஆனால் பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஏழு டேல முன்னாடி வயிற்றில் சைடில் ஏதோ ஒரு மாதிரி சைடில் பெயின் வருது இந்த பெயின் ஏன் வருது இது எல்லாருக்கும் இப்படி இருக்குமா டாக்டர் சொல்லுங்கள் ஸோ பிரியா உங்களோட மேரேஜ் ஆன மூணு மாதம் அதுவும் பீரியட்ஸ் வருவதற்கு முன்பு ஒரு வயிற்றுவலி இவை அனைத்தும் ஒரு பிரச்சனையை குறிக்கிறது ஒன்று சில பெண்களுக்கு ஓவரீஸில் சில நேரங்களில் அந்த கருமுட்டைகள் வெளியான பெண் அந்த கார்பஸ் லூட்டியும் சொல்லுவோம் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த முட்டைகள் வளர்ந்து வளர்ச்சியாகி வெளியான பின்பு அந்த சினைப்பையில் அந்த கார்பஸ் லூட்டியும் இருக்கும் அந்த எம்டியான ஃபாலிக்கல் இருக்கும் இந்த எம்டியான ஃபாலிக்கலில் இருக்கிற சில ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த கரு வளர்ச்சிக்கு தேவை இந்த ஹார்மோன்ஸ் சீரான முறையில் இருந்ததுன்னா பல நேரங்களில் இந்த முட்டைகள் வெளியாகும் போது இது ஒரு ஒரு விதமான வழிகளை உண்டாக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த சினைப்பை வெடித்து அந்த முட்டைகள் வெளியான பிறகு அதிலிருந்து வர்ற சில நேரம் ப்ளீட் ஆகலாம் சில நேரம் பிளட் கூட ரிலீஸ் ஆகலாம் இந்த எக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த ரிலீஸ் ஆகிற விஷயங்கள் பல நேரங்களில் ஒரு பெல்விக் இரிட்டேஷன் ஏற்பட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு பெயின் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் இந்த கார்பஸ் லூட்டியும் சில கொஞ்சம் பெருசாகி அந்த சிஸ்ட் பெருசாகிறதுனால ஒரு பக்கம் ஒரு டல் ஏக்கிங் பெயின் இருக்கலாம் யூஸ்வலாக மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு இந்த மாதிரி பெயின் வருவது முக்கியமாக கார்பஸ் லூட்டியும் பல நேரங்களில் அந்த இடத்துல ஒரு பெல்விஸ் அடிஷன்ஸ் ஏதாவது ஒட்டி கொண்டிருந்தா இல்லை உதிரக்கட்டிகள் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்தா சில நேரம் சாக்லேட் சிஸ்ட் இருந்தா இல்லை எண்டோமெட்ரியோசிஸ் என்ற சேஞ்சஸ் இருந்தா அடிஷன்ஸ் ஏதாவது ஒட்டி கொண்டிருந்தா அந்த டைமில் அந்த இடத்துல ஒரு இரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் வலிகளும் இருக்கும் இது ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பிரியா நீங்கள் இந்த மாதிரி வலி உங்களுக்கு தாங்க முடியாமல் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரை அணுகி ஒரு முறையாக பரிசோதித்து கொள்ளுங்க இது வந்து சில நேரங்களில் சாதாரண விஷயமாக கூட இருக்கலாம் சில நேரங்களில் சில உதிரக்கட்டிகளோ இல்லை அடிஷன்ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மருத்துவர் இதற்கான மருந்துகளை கொடுக்கும்போது இந்த வலிக்கான தீர்வு இருக்கும் சில நேரம் இது ஒரு ஒரு குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஒரு தடையாக இருந்தாலும் இதை சரி செய்யும் போது குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வலி என்பது தாங்க முடியாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி உங்களை முறையாக பரிசோதித்துக் கொள்வது மிக மிக நல்லது பிரியா ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து ஷோபி கண்ணு ஷோபி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் பீரியட்ஸ் இப்போது ப்ளீடிங் ரெண்டு டே கூட ரெண்டு டே கூட சரியாக வரமாட்டேங்குது மேம் அதனால் எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா சொல்லுங்கள் ஐ எம் நியூலி மேரிட் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ஸோ ஒரு மாத விளக்கு ஆகும் பொழுது இந்த மாத விளக்கு படுவது அதாவது பீரியட்ஸ் டேஸ் ஃப்ளோஸ் இருப்பது அந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இது குறைவாக இருப்பது எதை குறிக்கிறதுனா ரெண்டு விஷயம் குறிக்கல ஒன்று இந்த கர்ப்பப்பையின் உள் சுவர் அந்த எண்டமெட்ரியல் லைனிங் லேயர் உருவாகுவது தான் ஒரு முக்கியமான அளவு மாத விளக்கு வருவதற்கு பல நேரங்களில் இந்த உள் சுவர் வளர்ச்சி குறைவாக இருப்பதனால பல பெண்களுக்கு இந்த மாத விளக்கு வருவது ஸ்கேண்டியாக இருக்கும் ஸோ சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு வயது ஆக ஆக ஒரு முப்பத்தைந்து முப்பத்தெட்டு வயது ஆகும்போது மாத விளக்கு வருவது குறைவாகும் ஏன்னா அந்த மாதிரி சமயங்களில் இந்த கருமுட்டையிலேருந்து வர ஹார்மோன் அளவு குறையும் அதனால் உள் சுவர் வளர்ச்சி குறைவாகும் அதனால் அந்த சுவர் வளர்ச்சி குறைவாகிறதுனால மாத விளக்கோட நாள் ஃப்ளோ எண்ணிக்கையும் குறைவாகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியாக சில நேரங்களில் சில பெண்களுக்கு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னாலே இந்த உள் வளர்ச்சி குறைவாகலாம் சில நேரங்களில் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலே இந்த உள் லேயர் தின்னாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இரண்டு நாள் மூன்று நாள் கொஞ்சம் ஸ்கேண்டியாக இருக்குது குறைவாக இருக்
பல நேரங்களில் உடல் பலகீனம் அனீமியா சோகை விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இவை இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த உள் சுவர் வளர்ச்சி சீராக வராது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடல் நிலைக்கான ஆரோக்கியத்துக்கான விஷயங்களையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த வகையில் இதை கவனமாக செலுத்தும் போது இந்த பிரச்சனைகள் வருகிற அளவை குறைக்கலாம் ஸோ அடுத்து கடைசியாக கீர்த்தனா திலகம் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வெரி யூஸ்ஃபுல் வி தேங்க் மெகா டிவி ஃபார் தட் தேங்க்யூ கீர்த்தனா ஃபார் யுவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெகா டிவி சார்பில் உங்களுக்கு நீங்கள் நன்றியை தெரிவித்து